Hola a todos, bienvenidos again, sexto, al otro video, this time for activity seven, la clave de actividad siete, y tengo un video del año pasado para esto, y así que si tienen preguntas después de ver eso, por favor, mándenme un mensaje, podemos hablar de eso. Thank you, everyone. Number one, label the countries. Número uno, marcar la, los países. Y la primera es Canada. The second one is Mexico. It's in el sur de, de los Estados Unidos. It's in the south of the United States or, or south of United States. The third one is the big country in South America, el país grande en Sudamérica, Brazil. And the fourth one is the United States, los Estados Unidos. Bueno, entonces, la segunda parte, the second part of the activity is over here. Y las respuestas... Uh, podrían variar aquí, uh, no es un problema, pero están, estas son mis respuestas. Number one, la, para, y para clarificar, la, la actividad es read the answers and write the questions. Leer las respuestas y escribir las preguntas. Entonces, la respuesta para la primera, the answer for the first one, I speak in Spanish and English. Entonces, ¿cuál es la pregun pregunta? Es, ¿cuáles lenguas hablas? What languages do you speak? Number two, la respuesta, she's from El Salvador. Ella es de El Salvador. Entonces, The answer is, where is she from? De donde es? Number three, how many countries are in North America? Porque la respuesta es, there are 23 countries in North America. Uh, hay 23 países en Norte América. Entonces, la pregunta puede ser, o podría ser, uh, How many countries are in North America? ¿Cuántos países hay en, en North America? Y la última respuesta es, it's rainy and cold in La Paz, Bolivia. Um, es lluvioso y frío en, en, uh, en La Paz, Bolivia. Entonces, la pregunta po podría ser, What's the weather like en la, uh, en la Paz? ¿Cómo es el clima en La Paz? Y esto es la, esta es la segunda parte de la actividad. Entonces, es, solo tenemos dos partes más. La tercera, the third part, write about your country. Escribir de su país. Y acá también las respuestas variarán. En mi caso, mi país, my country is Sweden. And so I wrote about Sweden. The country is Sweden. La, el país es Suecia. Cities, ciudades, tenemos tres. We have three cities, big cities, ciudades grandes. Stockholm. Malmo and Gothenburg. Language, lengua, Swedish, sueco. Weather, clima. A menudo es lluvioso y frío, rainy and cold. Places to visit, lugares para visitar, turning torso. Uh, y Lisebel, uh, los parques interesantes. And food, comida. 
y en este caso meatballs, um, que significa albúndigas, um, fish, que uh, significa, uh, ¿cómo se dice? Es. Uh, y la última es mashed potatoes, uh, que significa uh, puré, puré de patatas. Um, es, un, uh, es una comida común en, en Suecia. Entonces, es todo para esta actividad y, por supuesto, um, el país para ustedes va a ser Guatemala y and then you have to write the cities, the language, the weather, the places to visit and food for Guatemala. And the last one, la última, look and write what class Natalia has each day. Um, entonces, we have, tenemos un horario acá, y solo tenemos que ver cuál clase Natalia tiene a uh, uh, estos tiempos o estos tiempos. Um, entonces, la primera, Tuesday, Tuesday at 12, um, martes a las 12, Natalia has computer class. Number two, Wednesday, At 1.20, Natalia has art class. Number three, Monday, at 8.50, Natalia has science class. And then, Number four, Thursday at 9.10, Thursday at 9.10, Natalia has math class. Number five, Friday, Friday, viernes at 10.30 a las diez y media, she has Spanish class. Natalia, has Spanish class. And the last one. And we can erase all of these. The last one is Thursday or Tuesday, excuse me. Martes at 1.30 a las uno y media. And she has gym class at that time. So, Natalia has gym class. And these were Error. As Spanish class. And uh, 
esta última as Perfecto, es todo para esta semana. This is all we have for this week. As always, if you have questions, si tienen preguntas, por favor, hágamelo saber. I will try to clarify. Voy a tratar de clarificar. Y, but this is everything for this week. Good luck to everyone in Sexto. Y nos vemos en el próximo video. See you in the next video. Thank you and bye-bye.